以后家里有押送的任何东西，就找顺丰镖局。无论是什么物件，鱼鲜、蔬菜、鲜果，我神星太保保证万无一失。不管是香的、臭的，我神星太保戴宗都不挑剔。顺丰镖局讲究的就是公平公正，童叟无欺。下一个，哎，快点前面快点后面好多人排着呢，家里还有急事呢。哎，你看，别催了，大家都排队呢，排队啊。这钱都给您。嗯，这就对了。哎，可别乱收钱啊！我收的钱啊，可比对面前眼镖局少一半。嗯、吃完饭，赶紧把这个给淑芳送去。咱们家花不了几个钱。别地虫，太保，你怎么又胖了？胖的我都不认识你了。神行太保，你来的太是时候了。我没能回答上先生的问题，他很生气。帮我说个好话吧。哎，鼻涕要擦，不要吸啊！来，行，好。咦。老师为什么罚你啊？前几天在讲火烧赤壁的时候，我在打瞌睡，可他今天又问我赤壁是谁烧的？谁烧的？不是我烧的。小孩不能说谎，到底谁烧的？真的不是我烧的。你同学们，今天先生要给大家讲一个道理啊。我们的至圣先贤孔老夫子曾经说过：“这君者，周也；庶人者，水也。”所以，正所谓水能载舟，也能也能煮粥。先生，这次我说对了吧？好，好，好，好，好，好，好。雪娇，我来给你送点银子。天冷了，让这些小崽子啊、小伙子穿暖和点。霹雳虫，快给老师认个错，以后好好读书，别捣乱啊。先生，我错了。好了，别说了，知错就好了。嗯，小宝，你要记住了啊，再上课时不许再打瞌睡了。嗯，戴宗啊，啊，这银子我收下了，不过我要写个收据啊。上次你娘也送来一些银子，那时我不在这儿，今天我都给你补上。神行太保，先生给我起了名字叫子树，你可要记着啊，以后别叫我墙角了。我叫子成，我叫崔雷，我叫红桥。嘿，你们还挺麻烦，在哪儿捡的就叫什么都好啊。啊，你叫子树。戴宗啊，啊，收据我写好了，来把牙画了。哎，学舅，就这么一点钱不用记了吧？孩子们吃喝拉撒都要钱，就算了。啊，这说的叫什么话啊？牙是一定要画的，来画牙。来，把牙画了，把牙画了。嗯，画。画好了，我有事，我先进里屋了。哎，这这画的叫，这画的是什么鸭呀？啊！雪娇，嗯，说点正事啊！我的名状全用完了，你再给我写点吧。哎，你说，我这生意咋这么好呢？名状用完了，你自己不会写啊？啊？这不是你学娇字写的好吗？我说太保啊，你这辈子也不能就这样。大柱，我知道你要说什么。我不要去那个乘风山。
，我现在已经是身形太保了，日行四百里不带腿软的。江州城啊，没人比得上我，不用学那个什么神功了。可你这神形太保是你自己吹的，有用吗？雪舅，你说这可就不对了。我是凭本事吃饭。我当然知道你是天赋异禀，可乘风山上的师傅，人家有自己的一套绝活。如果你要是学会了，你就可以日行八百里，只要你苦心的修炼，将来必成大器。再说，你总不能一辈子就一直干这个吧？嗯，听上去有点道理啊。这样吧，等江叔的马跑得过我再说吧。与其被他逼走，还不如先逼走他。待咱们抢下生意后，再撤回分站，各自再回各自的镖局啊！老大说的对，咱不能坐以待毙，在这里分站，跑死他！当时他那个表情比他爹死的时候都难看呢。老大，这是这档镖的银子。
，各位，这锭银子呢，我去银铺兑换啊，咱们平均分，特殊时期，特殊对待啊，希望各位不要以钱为重啊，以大局为重。不是，老大，你看啊，这趟镖我跑的倒是最多，怎么着我也得多分点是吧？凭什么你多分呢？主意是我出的，要多分也是我多分呢。哎，我说，我的马是最快的，要不是我的马。谁能追上戴宗那小子？不是你那马，性子更多。要不是我马，谁能超过我？是我的性子，多少多少？闭嘴！阿扁，你这个主意是个馊主意。你也不想想，这么多的杰出的镖师押送一趟镖，这钱要怎么分？啊，这都是咱们的好兄弟，兄弟呢还都带着小兄弟，这样分法，如何能过活？馊主意！不是老大，这不是当初你同意的吗？住嘴！你知道什么叫此一时彼一时吗？啊，没学问真可怕！你不懂，我现在告诉你。你这主意行不通，你那么钱没收了。啊！别呀、啊，老大，我没有功劳也有苦劳啊。就这么定了。不是，你有好主意啊。我倒有个一了百了的主意。我敢保证，真正的镖你一个也没接过。哎，等等，这镖我接了。老张，回头见。小二，来了，客官，您吩咐，一间客房，注意酒。哎，好嘞。您吃点什么？一斤牛肉，两个小菜，再来壶酒。好嘞。哎，等一下，酒就算了，换茶水吧。好。哎呦，我怎么看？客官，菜来嘞。
小二，你手都插菜里了。呃，对不起，对不起。你小子没钱请我吃中饭，吃你个孙子！小二，到！小二，到！来了来了！客官，不好意思啊。这你不明白吧？没学问真可怕。你明白啊？你说，以老大的智慧来判断，他是想混淆视线，迷惑太保，届时让他口说无凭，无处查证。嗯，依我看，老大没那么复杂，就是啊，太恨戴宗，想逼他夜奔野狐岭，那野狐岭。是猎户的地盘，不死也上了。好险，好险！还好我神行太保及时晚分，要不然就陷在这黑点里。看来今晚得过了这野狐岭了小哥醒了，哎，小哥醒了，哎，快来，快来，快来，快来，哎，小哥，对不住了，我们是捕猎的，昨夜以为是只大野狐掉进了网子里了，你说这，哎，哎呀，小哥，你也真是的，这野狐岭到处布满了机关，你咋大半夜的往这里跑呢？哎哎，我说你们下手也太狠了吧！实在对不住，对不起，对不起，对不住啊，对不住，对不住。怎么颜色变了？盒子也变了。
几次回应，怎么就丢标了呢？哎，还是没本事，也就是送点小物件的命。听说是掉猎户陷阱里了，估计那夜明珠啊是被狐狸叼走了。真可笑，狐狸要夜明珠干嘛？修炼成狐仙呐？那可能是被猎户给偷走了。我都听说了，人家那几个猎户啊，他们谁都没看见过夜明珠。那太保应该报官呐，报了。可他们都互相有证人，这是他们早有预谋的。不过这样也好，你现在可以心甘情愿的去乘风山了吧？终于知道哑巴吃黄连是什么意思了。我还得去王寡妇家告个别，真是太怂了，自己都没脸。哎，你放心吧，你娘。还有外面的那帮孩子们，我都会替你照应的。我们就等着你学成归来，啊！我一定要学会神传日行夜走真密宫，重开我的顺风镖局。谁让你睡着了？搞什么呀，你俩，差点把我小命吓死！你就这样守夜的？小心师娘知道后罚你拿大顶啊！哎哎，要不然咱现在就告诉我大姐，罚她拿大顶碎碎的，我还以为是纠缠我姐的淫贼呢。你这么晚来干什么？我进来吧，我给你上点药。会不会担心我？其实我也不想出远门，我放不下我娘，也放不下你。太保，以后不管你在哪里，只要别跟别人说是跟我家七云武馆学的功夫就行。总有一天，我会让你看得起我，我会努力的
来了酒，喝酒，喝酒，喝酒。这大节日子，哥几个受累了啊！来，晚上，晚上，晚上，小二，这位客官要点什么？两壶酒，来两个小菜。哎，好嘞，辛苦了，各位辛苦，辛苦，辛苦，辛苦啊！各位辛苦了，各位辛苦，辛苦。来，吃饭，吃饭。这都多吃点，多喝点啊！喝酒，喝酒。来，晚上。这大节日子。来，喝酒，喝酒。看什么呢？没见过女人呐！这见过，没见过这么美的。我们那儿有个王寡妇，人称赛西施，也没她这么漂亮。那当然了，去吧。不漂亮，喝酒。我们家公子会娶。来来来，喝酒，来来喝酒。家的人了，哎呀，耀宗，你们也要把他带走啊！他都这样了，我们不能带走。他他还没过门，不能算我们家人。就是，不行啊！他他现在就是你们家的人了，你必须带他走，说什么也不行，必须带他走。不能带他走，坚决不能带他走。是啊，他现在这样了，这期我们得退了。你看看他什么样了。
长风山，我终于到了。好山啊，好山啊！这是上山的捷径，来吧！好上山下山一炷香，你看，师傅。你居然也能自己上来？你是？啊，我叫戴宗，我是来找邓道长学艺的。嗯，我看到你的本事了。这是你大师兄和小师妹，你们跟我来吧。哎，师妹，这么容易就拜师了？你这是运气好，之前除了大伟师兄，还没有第二个人能从这条路上山的。哦，哎，那你是怎么上山的？我在这山上出生的呀，师傅是我爹。哎哎，等等我。所谓神传，日行夜走之迷宫，其实就是祖师爷爷留下的一对神行甲马。甲马上
，也有先祖留下的咒语，只要把甲马拴在双腿之上，便有如神助，成为这个世上跑得最快的人。大伟，你试试。哎。要不要试试？师傅，徒儿无能，请师傅收留我。很好，你起来吧。明日某时后山等我。下去吧，师傅，这洞也太深了。嗯，下去。徒儿，今天你就练青蛙跳，你什么时候从底下跳上来，我什么时候再来。师傅，这洞太深了，又不能助跑，我喊你爬虫不行啊！哎，师傅，师傅，哎，别走，师傅，师傅，师傅，师傅。师,师妹，那青蛙怎么不跳了？青蛙估计快渴死了。被窝下面孵出来的，不养不行啊！那你，那你是他娘了？我的娘没了，所以我不能让他也没有娘。哎，等你拿到甲马以后，要带我下山的吧？山上无聊死了，我要跟你去闯荡江湖。我要带你去看中秋百花会，让大家看看你邓小七。才是真正的花魁。嗯，小师妹，小师妹。你要是不想练了，可以求饶。不过求饶呢，可就得下山了。哼，我不会求饶的，我一定要拿到神星甲马，回到江州，夺回我的顺风镖局。哎，你来学神功就是为了一个破镖局啊？啊，哦，对了，还有那颗价值连城的夜明珠，等我找到了，回去还给赵顺风。
。哎，小师妹，你说师兄学这神功想干嘛？这个说起来就复杂了。他娘原本是大户人家的丫头，被他爹纳为了小妾。生下大伟之后，他娘就被大娘给赶出家门了。本来他爹在世时，大娘还忌惮三分。可自从他爹抱病死后，大伟就过着生不如死的日子了。不是说了换匹快马的吗？再甩不掉这臭小子的话，小心我扒了你的皮！爬上这座山的人，那师兄和我比，还挺可怜的。哎，你说大伟练成神仙术之后想干什么呢？去找到他的娘？嗯，谁知道呢？说不定啊，想做天下第一，出人头地的。嗯，有可能。出来了，我终于出来了，师傅，师傅，不错，我以为你得七八天呢，想不到三天就出来了。师傅，那我算不算是过关了？由我来吧。哎，小师妹，这是不是蜻蜓点水啊？继续调息用功吧。是。戴宗，师傅，你来试试。哎。哎哎哎哎！师傅，这是腹部啊！哎呀。必须。
，师傅。打坐，调息。想不想练成蜻蜓点水？想。想不想拿到神行加码呢？想。大卫的功夫你是见识过的。在无影寺，我见过大师兄的本事，确实了不起。那你大师兄在你前面拿到甲马，你怎么办？也公平，他来的早，练的多。哦，那你是认输了？不可能，我就根本不知道“输”字怎么写。好，那你该知道怎么做了。师傅，我一定行的。为师今天要考考你们的功夫，师傅，我只想成为神星太保，只想得到甲马回到江州。我只想学逃跑，那是只会保护自己的自私小人。师傅绝不允许这样无能的弟子出山，只有身怀武功才能成为真正的侠客，行侠仗义，打抱不平。要说功夫不行，你就跑啊！救我！以后你给我记着，要是打不过就跑了，听见没有？嗯。对，我不能跑，我要成为真正的侠客。你练过功夫吗？呃，之前在江州的时候练过几天。那好，大卫，你试试他的功夫。是，师傅。大师兄，咱们打通背拳吧。你管我打什么？好。是说你会些武功吗？怎么会如此不堪、啊？师傅，他不按套路打。谁说要按套路打？我都是按套路学的，师兄他作弊。我就说嘛，天天练套路都没用。好。
好，但是今天我还是要按套路教你。师傅，您教我的套路我都学会了，可是我不明白，你看我学套路也没有用，为什么还要我学啊？我教你的，你全都练熟了吗？滚瓜烂熟！您教我的三套掌法，还有两套拳法，我倒着都能打完了。哎，对，还有一套腿法。好。那就按我传授的克敌招数接招。克敌招数。双龙出海。我学的是套路，却练会了真功夫、啊。师傅教你最重要的是，在敌手攻击你的时候，把这些招数使出来。你在江州只学会了第一步，那只是强身健体而已，算不得会武功。哦，我明白了，这意思是吃进去的，不一定要按顺序拉出来。<笑>但是你还要多加练习啊，真正遇到敌手。不会像为师这样先把招数名称报出来。明天，你可以去无影寺了。真的是吗？师兄喝水
。哎，戴总，你之前说的价值连城的夜明珠是怎么回事啊？这说来可就话长了。当初我在江州曾经有间顺丰镖局。等我在野狐岭醒过来的时候，夜明珠就没了。哦，那夜明珠有可能被镖局的人给调包了。这么想的，可是我没证据啊！这还需要证据啊？用脚趾头也能猜到。那与我顺丰镖局有缘的赵顺丰丢了这么贵重的夜明珠，他会不会恨死我？那个赵顺丰啊，他根本就是跟他们一伙的，好吗？哎，还真有可能。你抢了人家生意，他们联合起来对付你，也很正常。师妹说的对。原本一切都是好好的，就因为你的到来，改变了一切，我更能理解。早知道这样，我就不该带你上山。啊？什么意思啊？师妹，你先回去休息吧，我跟戴宗再练一会儿。再坐，咱们再练会儿。好。呀！呀！呀！呀！醒了就好，师弟，是我不小心一脚踏你身上了，让你摔下去的。还好你醒了，不然师傅肯定饶不了我。师傅，师弟，我大伟发誓，从今天开始一心照顾师弟养伤。师弟一天不好，我大伟一天不进无影寺。师傅，师傅，我什么了？师傅，师傅
，师傅，我成功了。师傅，这都十多天了，大卫和师妹还没回来。虽然我也舍不得离开你，可现在不离开你也不行了。好在没有辜负师傅的一番苦心，加码我拿到了。师傅您就放心吧。至于大卫和师妹。我会找到他们的原来大家都在啊！快走，走啊！你们这是怎么了？哎，各位，之前是我太保不懂事，得罪大伙了。这次回来，是想成为镖局组织的一员，有钱大家一起赚，公平公正，童叟无欺，从我做起。大伟，戴宗，我知道你会回来，我等你很久了。你怎么会在这儿？师妹呢？师妹她很好，你放心。那你怎么会在这儿？哎，对了，你知道吗？师傅他……闪开，闪开！衙门办，这样做了。江州狄公。
，要是被他知道了，我们来看你，会被打断腿的。是啊，实在太厉害了，他一个能打我们十个。他还逼迫我们交出那颗夜明珠和其他所有财物，说要是交不出来，就就揭穿我们骗你的事情。太保，我我们对不住你了。是啊，哎，以前我做的也不对，我。现在说这些有什么用呢？我是有把握对付他，但是我得出去才行啊。把你弄出去也不是不行，而且我已经打听过了，是大伟用重金收买了第一捕头。可是现在，我们可没有足够的银子赎你出去了。学兄，我拿到神仙甲马了，我能替大伙夺回镖局，打败大伟。你一定要想想办法。办法我有，就是这个。这样就能把你救出来了，三娘，你居然卖宅子救我！你放心，我一定会赢的，我一定会替你赎回宅子，你得相信我。我不是相信你，我是相信这些老街坊邻居，都是老熟人了。既然大家联名保你，明早你先回去，有事随时回来候审。要说这还得谢谢你，当初要是没你垫我那一脚，我这辈子可能都拿不到加码。戴总，我知道你跑得很快，但是你记住，在这个世界上，总有一个人比你跑得更快。三天之后，滚出江州。
比什么比呀、啊？是啊，如今什么都没有了，镖局没了，养家糊口的钱也没了，全没了。您看，哎呀！当我看到戴宗带着那副甲马的时候，我就知道有问题了。可是大战已经定下来了，大伟和戴宗之间必须做个了断。所以我就拖延了三天的时间，希望我可以扭转乾坤。学究，你准备怎么做？我看到甲马的时候，就有一个大胆的猜测：也许这副甲马根本不是什么神物，而是邓老前辈用来激励后人的。哦。为了证实我自己的想法。我将上面的咒语记录了下来，然后翻阅了古籍。你们猜是什么意思啊？不知道。甲马无用，神行自成。学兄，那我们该怎么办？我想，既然戴宗觉得甲马能带给他功力，那我们就帮他画一副甲马好了。吴学究厉害呀、啊！啊，哎，哎，真的是一模一样啊！吴先生，你太厉害了，就看了一眼就记下了这么复杂的图案。这不是什么图案，这些都是一些古文字。哦，厉害！我们还有一件更重要的事情，那就是要找到邓小七。你们来。咱们是可以回去了吗？嗯，再有三天，等我办完正事，咱们就走。你不是已经替大宗报仇了吗？夜明珠你也拿到了，咱们今晚就走吧。啊？哎，小七，你先坐。小七啊，师兄还有一点事情没有办完，再等我两天，到时候咱们就走。啊？非得现在办吗？我想爹爹了。我真不该跟你乱跑出来。
，叶塔现在一定急死了。这件事情一定得办。小姐，你看，好看吗？来，我帮你戴上。小七多漂亮啊！小七，你还没吃饭吧？来，我帮你拿饭啊。小七乖，记住，可千万别发出什么响动。咱们现在可是镖局的仇人，万一他们围攻过来，那可就麻烦了。心，孩儿这辈子再也不会受人欺负了。我会为你报仇的，不要夺回咱们的一切。有什么区别？哎，别睡了，你看看，哎，你看看，你看看，哎，你看看。太保，这是我们趁大伟洗澡的时候偷偷拿出来的。对呀、啊。嗯、你们能有这本事？大伟要是知道甲马丢了，把你们给揍扁。哎。当然了，没有吴学究，我们只靠两人也是做不到的。吴学究，他干什么了？那天吴学究看到大伟的甲马后，便照着画了一幅，并让我们找机会跟大伟的那幅替换。大伟都没看出来。哎，嗯，还挺像的。谁知道是不是吴学究自己画来骗我的？哎，小心点儿，别让人看见。哎呀，骗谁也不能骗你呀、啊！我们所有身家都在大伟手里等你赢回来呢，都这个时候了还骗你，天底下哪有这么傻的人呢、啊？对呀。跟我们俩走一趟，我们俩带你去见一个人。是啊，到了你就知道了。戴总，你看。
穿过野狐岭，长亭坡下，猎户皆后院老宅。我们谁先到，算谁赢。你知道小七在那儿？大伟，你不应该这么对待小七。该不该，也轮不到你管。就要到手的加码，随时有可能被你夺走时，我心里有多么痛苦！无影寺里我踹你那一脚，没把你给摔死，我又有多后悔？你不光害得你镖局的朋友没有生意做，还害得师傅与我恩断义绝竟然瞒着我们这么长时间，师傅，这假马就应该是我的。我跟着师傅这么久，师傅就像我父亲一样。他戴宗才来多久？师傅您，我这封山没有你这种心狠手辣、颠倒是非的人。假马给我，下山吧，永远不要再上成风山。给我！师傅，你偏心！我登山没有你这种徒弟。我。师傅为了你，居然要废掉我的功夫。师傅不是为了我，是你自己要害人。大卫，问你，师傅是怎么死的？哼，你想知道吗？那我就告诉你。
不能被你再看，白花毁了。玉，今天就先这儿了。还是聂坚啊，果然有女，还是俩。兄弟们，今天开荤，老规矩，结贤结色不结命，动手。